ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿ ನಿಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಯಾರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ವಾಚನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿರ್ವಾಚನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ವಾಚನಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮತವನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲಗಳು ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಬ ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಪ್ಷನ್ ಕ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಪ್ಷನ್ ಡ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪದನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದಂಥವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹದಿಮೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡೋದು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಪಡೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅ ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಹುಮತದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಬಹುಮತದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಹುಮತದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಟೂ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಬಹುಮತ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸಂಸತ್ತು ಅದರರ್ಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಐವತ್ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕೇವಲ ಲೋಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಕಾಪಾಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪನ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅದರಲ್ಲಿನ ಐವತ್ ಒಂದನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದುದು ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಇದ್ದುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟಾಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಹ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾದಗಳು ನಡೆದರೆ ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಂಸತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಾರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ
ಹದಿನೇಳನೇ ವಿಧಿ ಇದ್ದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಅ ಹದಿನೇಳನೇ ವಿಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇದರರ್ಥ ಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಹೋಯಿತು ಸ್ಥಾನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಉಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧೋರಣೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಇದು ಅತಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೌದು ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಜುಲೈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಜುಲೈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜುಲೈ ಒಂದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಜುಲೈ ಒಂದು ಬ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಧಿಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಮದ್ಯಪಾಲ ನಿಷೇಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಸೊ ಏಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇರಬೇಕು ಯುನಿಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ವಿಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚೆ ವಿಷಯ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಸಾರಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಇದ್ದದ್ದು ಫೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಚೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಯಾವುದರ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯಷ್ಟೇ ಸಮಾನ ಮತ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಹೊಸ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ಲೋಕಸಭೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಕ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟೀನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕಡೆಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಚಾರಧಾರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆನೇ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದು ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲರ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ ತತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿವಾದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಗಾಂಧಿವಾದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಮಾನವ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಮಾನವನ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾಗ ಹದಿನಾರು ಭಾಗ ಹದಿನೇಳು ಭಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಭಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹದಿನೇಳು ನಮಗೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎ ಮತ
ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಅಂತ ಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಸರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ವಿಧಿ ಯಾವ ಭಾಗ ವಿವರಿಸುತ್ತನೋ ಅದೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ವಿ ವಿದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾ